，这里找不到一条平直的硬线。从弧形的墙面，到微微隆起的顶棚，淡青色的面板浑然一体。女作家冰心在第一次进入这里时曾发出感叹：“走进人民大会堂，使你突然的镜前肃穆下来，好像一滴水投进了海洋，感到一滴水的细小，感到海洋的无边壮阔。”从此，人民大会堂。成为了党和国家重要国事活动的主要场所，无数重大事件、历史瞬间，都被这座宏伟的建筑所亲历和见证。很少有人知道，一九五九年九月大会堂落成，他的第一批客人，不是前来开会的人民代表，而是为之付出辛勤劳动的建设者。一九五八年五月二十一日，一辆全新的小汽车开进了中南海。毛泽东兴奋地说：“终于能坐上我们自己的小汽车了。”为了向国庆十周年献礼，第一汽车制造厂随后接到了研制红旗轿车的任务。时间的压力与高涨的热情之下，短短几个月时间，一汽就造出了第一辆红旗车。后灯呢、啊，是宫灯，座椅啊，是杭州一种特殊的丝绸的。汽小轿车里不是有个灯吗？开的，那个灯的那个那个那个罩啊。是象牙雕刻，就说我们当时啊，想尽了一切办法把这个红旗第一辆做出来，会出来啊，是有中国的特色，中国的风格。一九五九年九月二十八日，准备用于领导人检阅三军和国庆游行的红旗车。送到了刚刚完成扩建的天安门广场展出，当天就引起了轰动，很多市民专程赶来观看中国生产的第一批高级小轿车。一九五九年十月一日上午十点，国庆典礼正式开始。长安街迎来了七十万人的大游行，十年奋斗，收获累累，人们所深深感受到的。不仅是喜悦和激动，还有难得的自信与自豪。此时的天安门广场，从容纳十六万人，变成可以容纳五十万人的世界最大的广场。它的扩建，结束了古都北京以紫禁城为中心的布局，从容延展的长安街为城市增添了新时代的轴线。点缀于其上的十大建筑。就像经历了十年建设的中国，带着自信的微笑，昂然屹立。尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们，大家晚上好。
二零零九年深秋时节，北京当代十大建筑评选颁奖晚会在北京电视台举行。进入新世纪，历史翻开崭新一页。二零零八年奥运会后，城市进入高速发展期。有人说。北京这一时期的建筑工程，相当于同时全欧洲所有国家工程面积的一倍多。北京变美了，北京长高了。新世纪的北京十大建筑，有三座位于长安街畔：首都博物馆新址、北京电视台新址、国家大剧院。国家大剧院曾经是新中国五十年前的梦想。鲜为人知的是，在一九五九年规划建造十大建筑之初，国家剧院的名字就赫然在列。但由于预算等诸多问题，已经做出剧场模型的工程，迫不得已半途而废。二零零七年底，当晶莹剔透的水上明珠。出现在人民大会堂西侧时，跨越了半个世纪的梦想，最终又落回到这条长街之上。新世纪的长安街，向世人尽情展示着一个东方大国的形象与魅力。一座座风格迥异的高楼大厦拔地而起，映射出属于一个时代的记忆与情感。正如这条川流不息的长街，连接着历史、现代与未来。是时候。